Il gruppo Melzese Automodellisti è stato costituito nel 1980 da un piccolo numero di appassionati di modellismo dinamico che avevano la passione dei modelli con motore a scoppio. I primi soci per poter soddisfare la loro passione si ritrovavano sui piazzali nelle zone industriali di Melzo. Presto però si accorsero che questo non bastava per le loro esigenze di competitività. Così cominciarono ad organizzare delle gare utilizzando una struttura mobile che veniva allestita di volta in volta sui piazzali messi a disposizione, divulgando così la loro passione anche alla gente che in curiosità si fermava a vedere. Il vero salto di qualità avvenne però nel 1994, quando venne costruito un impianto stabile dedicato alla memoria del grande Ayrton Senna. Benvenuti nella pista con due paraboliche, benvenuti nel Tempio della Velocità Italiana, benvenuti sulla pista Melzo RC. Ho voluto portare sul canale questo video dedicato alla pista di Melzo perché è la mia pista di casa, la pista dove mi alleno praticamente tutti sabato pomeriggio e nonostante l'abbiate già vista molte volte in occasione dei vari test che faccio, chi non c'è mai stato realmente non l'ha mai vista bene da vicino e non conosce tutto il contorno al tracciato. Inoltre davo per scontato che chi facesse modellismo, perlomeno in zona Lombardia, la conoscesse, ma mi avete scritto in tanti chiedendomi informazioni, quindi ci penso io, eh, vi lascio comodamente qui sotto in descrizione tutte le info utili come indirizzo, orari, eccetera. A voi restano due cose da fare, iscrivervi al canale e lasciare un like. Avete fatto? Ok, andiamo. Partiamo dall'inizio. Questo è il vialetto che costeggia la pista. Qua dietro di me c'è la zona cronometraggio. E prima di arrivare alla, alla zona box c'è la zona a tornitura, soffiatura e lavaggio, lavaggio carrozzeria. E poi qui si entra nella zona box. Come vedete spazio ce n'è in abbondanza. Sicuramente non li ho mai contati ma penso tenga 130, 100, 150 posti anche perché è stato organizzato un NS anni fa e c'erano sicuramente più di 100 persone. E qua invece in fondo, la zona, dopo la zona box, si, si accede al bar. Come potete vedere all'interno trova posto anche una pista dove i ragazzi solitamente si ritrovano la sera in settimana per girare con le mini Z. Venite con me, adesso andiamo sul palco. E vedete il palco è enorme. Questa è la pista. Ora in particolare vi farò vedere da vicino alcuni punti, i più particolari della pista. Partiamo dai più iconici, ovvero le due paraboliche. In particolare questa è quella che si affronta alla più alta velocità perché si trova dopo il rettilineo. Notate la pendenza quanto è accentuata. Qua si entra a gas pieno e si affronta a oltre 110 km h Sentite anche il sound dei motori che urlano.
Guardate in slow motion come le macchine scivolino. Eh, fa impressione vederle così perché si capisce quanto siano vicine al limite fisico dell'aderenza in questo punto. Questo è un punto che dall'alto sembra dritto e semplice, ma guardate a livello pista come sia tutt'altro che dritto. È praticamente una chicane che arrivando subito dopo l'uscita da un tornante e quindi con le ruote sterzate si fa spesso con il posteriore che si mette di traverso. Il terzo settore è come il precedente, una chicane molto accentuata che si nota solo da questa prospettiva perché dall'alto sembra dritta e facile da affrontare ma non lo è che, come poi potete notare, porta alla linea del trasponder. E poi entriamo nell'ultimo settore, il più tecnico della pista. Secondo me è qui che si fa veramente la differenza. Avete visto come parabolica parte tutta la pista sia piatta? Ma queste due curve che immettono sulla seconda parabolica sono tutte in pendenza. Si vede molto bene da questa angolazione, guardate. E poi arriviamo alla parte finale, la seconda parabolica che immette sul rettilineo. Ecco qua si vede benissimo quanto sia inclinata e si notano ancora le due curve precedenti come non siano piatte. Bene, con questo il tour della pista è finito, spero vi sia piaciuta, ovviamente invito tutti a venirci perché oggettivamente come avete visto anche voi non manca nulla e personalmente ritengo sia a livello delle migliori in circolazione.